耗子，耗子，嘘，我在这儿呢。什么事儿啊？神神秘秘的。啊、就就是想说一下我师兄。其实我师兄这人啊，挺有心的。那当初杨雪婷一厢情愿的对他，他根本就不知道。这还叫有心啊？但他现在知道了，那哭的上气儿不接下气儿，都快哭抽了，差点没死过去。活该，他早干嘛去了？是，哎呀，他就这样，他呀长了一颗玻璃心，一捅就碎。哼，真没看出来他是一只小白兔，还哭着呢。啊，我我也劝不动他呀这就是雪婷给你写的信、啊。是，里边的每一字、每一句，都已经深深的刻在我心里了。你都背下来了？一个才俊，背几封信有什么难的？你说你，你为什么当初就不懂雪婷的心？你为什么对他不理不睬、不冷不热的？好了，不说这个了。你啊，不要每一天要死不活的，这样雪婷在天上看了也不会安心的。还有啊，要是有一天我死了，你可不许哭，你要跟所有的人说。他们谁都不许哭，你不许胡说八道。这有什么呀？这个世道，死了，说不定比活着好。我没事了，你也不许哭了。神鹰在，我会保护好你们每一个人的。情况非常危急，日军的糜烂性毒气试验已经到了实战阶段了。小佩姐，什么是糜烂性毒气啊？糜烂性毒气就是指。毒气可以不通过人的呼吸系统，直接通过皮肤侵入体内。什么？毒气可以直接钻进肉皮子里面去啊？这位姑娘说的对，只要皮肤暴露在毒气中，就会引起中毒，皮肤红肿、起泡、腐烂。嗯，该死的小日本，姐姐我恨不得扒他们的皮，吃他们的肉，抽他们的筋。你不怕这些小日本的肉？又瘦又臭啊！老娘不怕骚，老娘好的就是这一口。记住，骨头一定要给老娘留着，我要把骨头咬得咯咯响，给雪婷报仇。气，气死老娘了！报仇也好，解恨也好，我们必须要先找到这个实验室。安德烈先生，你知道日军把这个实验室搬到哪儿去了吗？自从被日本人抓住，他们对我们是严加防范。我们在哪里？下一步去哪？
Так, а -а -а, так, а -а -а. Да, гони сюда, Юайва. Кай сюда, Джипай.为什么要追杀你们？我们是砍柴经过这里的，我们看见了堡垒，我们就多看了两眼，这帮畜生就开始追杀我们。老乡，那个堡垒在哪儿啊？你们是什么人？我们是国民革命军。啊，我是新四军，专门打小日本的。老乡，你能不能带我们去那个堡垒啊？我不敢去。那你看这样，你把我们带到那个附近，然后把方向指给我们，你看这样行不行？行。就是日本人临时生化实验基地。燕儿，你是怎么知道这就是日本人的临时生化实验基地的？你想啊，日本人来中国干了多少伤天害理的事儿都没藏着掖着，干嘛这个地方看都不让人看啊？用我在军统学习的知识来判断，这里遮遮掩掩的，一定和生化实验有关。嗯，我说的就是这个意思。哎，我们进去把它捣毁了吧？不行，千万不要打草惊蛇。他们把实验室搬到这儿，这里一定不简单。我们回去从长记忆，走，又从长记忆啊！哎呦，苏海棠，你刚刚说“从长记忆”到底是什么意思啊？你觉得日本人会给我们从长记忆的时间吗？我们从短记忆要是来得及的话，我都已经要烧高香了。这叫磨刀不误砍柴工。哎，山英，我说你啊，听嫂子一句劝，这心急吃不了热豆腐，更何况你吃的还是狗肉，万一这肉没吃到，你要是被狗咬了，这多不划算呢。被狗咬死也比被你们憋死强。不是你，强攻确实不是办法，堡垒易守难攻，真要打起来，咱们占不了优势。更何况我们也不知道里面到底布置了多少机关。有多少兵力？哎，不好了，不好了，出事了！什么事？一个村民得了重病，那个郎中死活都不肯救，我拿枪逼着都没用。他说，那个村民得的是热死病，会传染。热死病，走，咱们去看看能不能治。哎，走走走走别,别怪我没提醒你们，这人得的可能是热死病，是要传染的，你们最好别靠近。这不是热死病，这是糜烂性毒气、芥子气引发的症状。你男人去过哪儿？前些天，我男人进山，到日本人的堡垒附近打柴，说闻到股怪味儿，回来就成这样了。看来日本人研究的新毒气弹已经接近成功。再不阻止就来不及了。这次进攻敌军基地难度非常大，在敌战区，小鬼子随时会派兵增援，对吧，海棠？小贝说的对。这好办啊，组长，咱们智取，偷袭。根据地形来看，不适合智取，只适合强攻。强攻好啊，强攻是我的强项。俗话说得好，想要捞大鱼就不能怕水深，想要打老虎呢就不能怕林子密。哎呀，山鹰，这不是怕不怕的问题，这万一强攻，亏了老本咋整啊？那你说怎么办？我，反正亏本的生意老娘不干。那，那这样。
咱们给他来个打草惊蛇、引蛇出洞，然后把他们一网打尽。山鹰说的对。海棠，二师兄耗子他们做没做好准备啊？姐姐我这枪法，一枪绝对爆头，引出点动静，到时候耗子他们能不能把日本兵一锅端了？海棠小组就在外面，我们要不要出去教训他们一下？你确定是海棠小组吗？是。这是要引蛇出洞，不用理会他们。嗨。最重要的，我们是要完成毒气实验。在完成之前，我是不会和他们计较的。你先下去吧。鬼子怎么就乱放枪？他不出来啊！再打一枪试试。引蛇出洞这么麻烦，不就是个大炮楼吗？依我看，被阻的炸药晚上给他炸了。对，一人说什么我都同意，我也同意。你跟这添什么乱？哎呀，你们别吵了。听见没有？你俩别吵了。我是为了尽快完成任务，我才要求强攻的。姐姐，我实在没有耐心跟小日本打太极。没耐心也得忍着，想不出万全之策。谁也不能轻举妄动。哎，不动手，不动手啊！哎、二师兄，看住野山鹰。啊！等着喝王八汤吧。追我喂，你屁股又痒了是不是？找踹呢是不是？哎，一儿，军令难违。海棠让我看着你，出了差错，我可没法交代、啊。狗屁军令！苏海棠让你看着我，你就听。我现在让你滚，你听不听？小声点，小声点儿。嗯、大家都在这儿，我来说几句。目前，我们在进攻基地上遇到了困难，小贝。之前引蛇出洞的计划没有成功，我今天特地请来了安德烈专家，帮我们想想办法。你们这些人的想法我真的是不认同，为什么要请外国专家呢？难道他们比我们聪明，一定能想出办法来？我们不得不承认，外国的技术比我们发达很多。对了，我想起来了，呃，就不久前，日本人用热气球带着那些燃烧弹漂洋过海。烧死了好多的人。嘿，不是你说你这老外，你怎么不早说啊？那我们中国的孔明灯也能做到啊？我觉得，我们可以用以其人之道还治其人之身的办法。哎，山鹰，啥意思啊？兵法你不懂。山鹰说的没错，热气球炸弹对我们来说确实是个难题。丹阳，安德烈先生，我相信你们一定可以突破。我一定尽力而为。放心吧，海棠姐，我们用热气球放燃烧弹和高效炸药，让它飞入城堡。就算它有铜墙铁壁，也会让它中间开个花。我们整天在小鬼子的眼皮底下，不太安全。明天一早返回四明山根据地。喂，啊，大佐，听说你那边出了什么状况？啊，请大佐放心，海棠小组的人曾接近过堡垒，但数字并没有上当。您放心，基地一定固若金汤。好，催促那些专家，抓紧进行毒气弹的实验。毒气弹一旦成功，你立刻返回中队
はいに说我耗子，不，魏子豪，我外号是耗子啊，从娘胎肚子里出生，小偷小魔几十载了，就算吃不饱也没饿死过呀。你说这都多少天了啊，一点油水都没进过。哎呀，尽是些素的。哎呀，俗，太俗，没有一点诗情画意。我朱有为才是能上九天揽月、敢下五洋捉鳖的人。哎，这不俗。鳖行啊，咱俩吃鳖去。哎，你别打断我。我的意思是说，一个高尚的灵魂也需要羊肉来滋补。看见没？那几只羊想喝羊汤不？羊不俗。不是，师兄，咱们现在可不是在国军，这是新四军。你在这偷人老百姓的羊，得受处分。怎么就是偷了呢？哎，他们不是说军民一家亲吗？自己家的东西不拿白不拿，干不干？行，我拿这个崩他，回来。这事儿得图个你情我愿。哦，这样，我去吸引他的火力，你从后方偷袭，就这么定了。好。小白，你要多吃一点儿，快快长大啊！飞流一直下三千尺，疑似银河落九天。古有唐伯虎，今有朱有为。姑娘，难道你这是在放牧天边的白云吗？你说我的羊是白云啊？你是读书人吧？这位姑娘，你的名字是不是叫彩霞？你你怎么知道啊？你认识我、啊，所以说呀，这就是天意。这位姑娘，请起。我看见天边飘过三朵白云，白云乘着彩霞飘过我的窗前，我伸手拦住其中一朵，彩霞害羞的笑了。我把白云。藏在我的心里。啊，嗯，好美呀、啊。哎，小白，小白，我的小白呢？怎么飘走了一朵白云？小白，一定是风来了，雨来了。小白，小白，快走啊！哎，怎么样，你师兄有点本事吧？有什么本事啊？你那几句话说的太酸了，牙都快被你酸掉了。你看看，他都知道。哎，你说你当初追人海棠的时候，你怎么不跟人来这段词儿啊？啊，弄得人家当众羞辱你。其实我觉得是啊。馋虫的威力要大过爱情的威力，所以呢，引得我朱有为诗性大发。哎，行了，别废话了，他都不愿意了，赶紧拦那边给宰喽！走走走走走，商量个事儿，这羊肉能不能给英儿他们带回去一些，打打牙祭？哎呀，我不是那种不仗义的人，给他们大家谁都行，就不能给野山鹰。他是一炮筒子脾气，别人吃行，这要让他知道咱偷老百姓的羊，非给咱俩皮活扒喽！剥皮，好主意呀、啊！咱们可以把这个羊皮给剥了，带回去羊肉，就告诉他们说咱们打的是野山羊肉。哎呀，行了，快走吧，走吧，一会儿人来了，走走走走，快走！哎哎哎
。怎么样，你二师兄我的手艺不错吧？还行吧，比我同夫客栈的厨子还差那么一点。哎，丹阳，嗯，你说这野山羊做的汤好喝，还是家养的羊做的羊汤好喝啊？好像是比家羊新鲜，好吃，是吧？对，还有没有啊？那个给海棠姐留点，你看看你，就想着你姐，留着呢，放心。哎，那我家山鹰的呢？你看你，咱们家鹰儿我能拉了吗？够意思。不过，这好吃的羊排好像少了。哎，你别胡说八道啊！我可告诉你，是我给我们家鹰留了一点儿。是多放了那么一点点羊肉，但是没多放羊排啊！哎，又背着我吃什么好吃的呢？哎，英儿，野山羊肉汤，快，就差你了，快吃吧。野山羊？啊？姐姐，我只听过野猫、野狗、野牛、野驴、野猪，从来没听过什么野山羊。你别忘了，我是猎户出身，你想唬我？不。他真的是野山羊肉汤，哎，你不信你问耗子呀。我跟耗子我们俩碾了一宿，差点没累他了，是不是耗子？就是。行行行，你要不喝你拿过来。哎，我干嘛不喝？不过我看你们好像吃的差不多了哈。我呢，自己一个人出去喝。哎，你去哪儿啊？啊？这你都没看出来啊？人家肯定是把羊汤。送给赵团长了，请你放心，我以我三十八团的荣誉担保，绝对不会有这样的事情。那这附近只有你们三十八团的人，我连个人毛都没看见，难道我的羊还长翅膀飞了呀？我不是说了吗？如果是我三十八团的战士偷了你的羊，那我立即五花大绑，绑到你面前，任凭你处置。你你说话可得算数啊！当然，算数。奇怪，赵志国，你看我给你弄什么好吃的来了？赵团长，你不是说你们团好久没有开荤腥了吗？这是啥？这不是羊肉吗？你你说话可得算数啊！死丫头，我给我们家老赵弄吃的，关你什么事儿啊？什么认账不认账的？野山鹰，你这羊汤怎么来的？我从羊缝里省出来给你吃的。你怎么搞？吕洞宾不是好人心呢？行了，人家丫头丢了只羊，正找我报案呢。你说你端着羊汤进来，我不问你问谁啊？朱有为真的是一个笨蛋。你干嘛？让你去。赵团长，你你说要给他五花大绑的？不是这个，羊汤是我炖的，羊也是我偷的，怎么了？你看你看你看，他他他承认了，他承认了，你快绑他，快绑他！你你让你去。二班长，到，把野山鹰给我绑起来，全团集合，开大会。是。哼。热气球需要绑上炸弹，什么材料才能完成？十二步行会漏气，而纸太不结实了，承载不了炸弹的重量。迫在眉睫。我们一定要尽快想出办法。那我尽量试试减轻炸弹的重量，但是杀伤力也会有问题。团长怎么还没来呀、啊？山鹰姐，那羊真是你偷的呀？不过我支持你，我俩可私下支持你，你千万别跟我俩说出去啊！你俩是不是傻呀？那羊要是我偷的，我能马上。做了羊汤给老周送过去啊，我不是自投罗网吗？对呀，你看看你，净冤枉好人吧？啊，遭报应了吧？一出门嘴上给磕了吧？哎，这两个兔崽子，他们干的好事让我们家山鹰顶嘴，门都没有。不是不报，时候未到。毛毛，你今天话说那么多，二师兄，耗子，你们两个混蛋，给我滚出来！出来！他是不是吃枪药了？他就那样，不管。你不知道干的什么了啊！哎呦，我干什么？你别啊！你们俩干的好事儿，让我们家山鹰去顶罪，还等。
你给我评评理！这两个兔崽子偷的羊，让山鹰在那受罪，有这种说法吗？啊，你个兔崽子！二师兄呢？给我叫出来！哎呀，他们二师兄，周有为，你给我出来！哎呀，你别嚷嚷了，他在山上晒羊皮呢。羊皮？啊，晒羊皮啊！组长，这事跟我没关系啊。他晒羊皮说要弄羊背送给山鹰的。哎，老娘管你羊皮还是狼皮呢！赶紧，大羊，你把二师兄给我找出来去。啊，你去。哎，你。你走，我们一起去。兔崽子，你跟老娘去去赵团长那儿。我跟你说，你别给我出手啊！给我见赵团长去。走。臭的，臭的。哎，嗯，能啥呀？厚度、柔软度、承重力刚刚好。我觉得这材料做热气球扎的，很好的材料。这外观有人，你的智商快赶上我了吗？本来呢，我是要给我们家英儿做被褥的，那那那就因公费私吧，也算是咱们俩立了奇功一件，是吧？什么奇功一件？你把事情闹大了。什么闹大了呀？你们偷羊的事情事发了，叶山英被绑住了，在院子里要开批判会呢。不是，你怎么不早说了你？你到现在聊了半天才说，哎。赵团长，你快放了山英姐吧，这事儿跟山英姐一点关系都没有啊！那不成，我是看着她端着羊肉进来的，她要没事儿，鬼才信呢。这是咋回事？哎呀，放了我们家英，啊，羊是我偷的。这么大事儿，你敢帮野山英顶雷？你胆子也够大的。今天如果不处理她，那我们还算是人民的军队吗？哎，你给我过来！哎，我过来了，我你自己说，这事是不是你干的？哎呀，不就是一只羊吗？你说你们至于吗？大不了我吃了再给你们吐出来，是我干的。那不是我一个人，是我跟二师兄我们俩一块干的。赵团长，这羊钱呢，我肯定会赔，你说多少？团长，其实我也不是非得要这个羊钱。我就是怕有人破坏部队的规矩，给部队抹黑。既然都承认了，就没有什么事儿了，剩下的事儿你自己看着办吧。我先走了。哎，你这找到了，我终于找到了新的材料，羊皮。你老拎个臭羊皮干啥呀？你别插嘴。做热气球的好材料啊。我们怎么没想到呢？要多少张？大概。需要十张，死丫头！叫俺干啥？现在给你装好买卖，干不干？好买卖？啥呀？说，给我们弄十张羊皮。行，这好弄，我到处给你们找找。但是，这羊钱……钱不是问题啊，钱一直没出嘛，怕扎点后。哎，对，不是，凭凭什么？一直没啊。你看这样好吗？这个钱，算我赵志国个人向你借的。借什么借？都是一家人。哎，别别别，这这不行，这钱是我准备嫁人的。你嫁谁？这还用问呢？我当然是嫁给你哥野山星啊。那你是不是我们老野家媳妇儿？是啊，那不就行了？哎呀，没你那么算计自己家钱的啊！送开送开送开！你要是不借，我就不认你这嫂子。哎。我们全老野家都不认你这个嫂子。哎，滚！关你什么事儿？这，我给。哎呀，真是姑奶奶，我怕了你了。给，你给我留点行吗？哎，你行了，这么多人，你不嫌丢人呢？老娘的血本钱。嗯，小丫头，嗯，那钱我给你弄来了，但是你要弄不到十张羊皮，我得要回来。行，这十里八村放羊的我都认识，保证啊。晚上给你找到十张羊皮，等着吧。回去嘴上上点药。药已经安装好了，你有多少胜算？从在后山的试验情况看，威力很大，完全没有问题。炸药是赵团长送的，效能很好。为了减轻炸弹的重量，我把他们的比例重新进行了配置
没有百分之百的把握，但不出意外的话，有九成的胜算。只要控制好热气球的浮力和炸弹重量的比例，再排除受到风力的影响，再算好热气球放飞时需要的距离的动力，这样热气球就会准确无误地进入堡垒。当炸弹碰到地面受到撞击，撞针就会弹开，自动引爆。好，现在万事俱备，只欠东风。赵团长答应。给我们一个排的兵力，配合我们的行动，我们找他去。好。哎，人家赵团长不在，咱借人这块地儿开会，这传出去丢人，有什么丢人的呀？咱们自己家人开会，还用通知他赵团长？谁跟你是自己家人、啊？好了，都别说了，在这次攻打堡垒之前。我们需要做一项准备工作，啊？还有什么准备工作要做？哎哎，山鹰，你不是打过猎吗？那我问你，如果猎物在洞里，想把它逼出来，有什么办法？灌水、放烟，最重要的是在洞口设下圈套。没错，我已经观察过了。它有一个正门，旁边还有一个侧门。侧门就应该是小鬼子逃生的地方。哎，你怎么知道小鬼子就得从侧门逃啊？你是不是傻？正门被我们堵上了！真傻！你傻！你傻！你！我们现在要做的就是在正门佯攻，同时投放炸弹，逼小鬼子从侧门逃出。那怎么才能找到侧门啊？刚刚不是跟你说过了吗？观察过了，你们两个。开会能不能好好听？这这这这就是，我也是这个意思。你行了行了，不能你都别说了，准备一下，马上出发。哎，海涛，哎。
长，苏警长，严医生被抓了。你不是最喜欢跟我吵架吗？来跟我吵架呀，叶山英！海棠小组现在就要开会了，如果你不起来跟我们开会，我就把你开出海棠小组！你听见我说话了吗？快点起来！快点起来！